சஞ்சீவ் கபூர் கசானா மூலமாக கீதா அவங்க எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நான் பண்ண போகிறது ஸ்டெட் தோசை எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக அது இருக்கும் ஸ்டெட் தோசை பண்ணுறதுக்கு நாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் வந்து ஊற வச்சுட்டேன் புழுங்கரிசியை நான் இதே தான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் நான் இந்த அரிசி போடுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதே அரிசி தான் போடணும்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் உங்களோட ஹெல்தி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசித்து ஆரோக்கியமாக எது இருக்கும்னு நினச்சி நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ராகி கூட போட்டு ராகி செட் தோசை கூட பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு நான் பண்ணுறது வந்துட்டு புழுங்கரிசி போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் ஊற வச்சுட்டேன் ரெண்டு கப்பு புழுங்கரிசி போட்டிருக்கேன் அரை கப்பு தான் நான் உளுந்து போட்டிருக்கேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அதையும் வந்து நான் வெந்தயத்தை போட்டே ஊற வச்சுட்டேன் அண்டு கொஞ்சம் சாஃப்டாக குண்டு குண்டாக மெத்து மெத்துன்னு வரத்துக்காக என்ன மாதிரியே அழகாக இருக்க வேண்டாமோ அதுக்காக கொஞ்சம் அவளையும் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இத்தனை அவளும் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் போட்டு பார்க்கணும் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு பாதி அவளோட கூட நீங்கள் நிறுத்திடலாம் எல்லாம் போட சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கப் அவளையும் போட்டுறாதீங்க ஆப்ஷன் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி அரைக்கணுங்கிறத பார்த்துடலாம் மிக்சி பெருசாக இருக்கிறதுனால எல்லா அரிசியுமே போட்டுடலாம் அடுத்தது ஊற வச்ச உளுந்தும் வெந்தயத்தையும் போட்டுடலாம் அடுத்தது ஊற வச்ச அவல் இவ்வளவும் போட வேண்டாம் நம்ம கொஞ்சமாக போடலாம் நீங்கள் இந்த பாக்கி அவல பத்திரமா வச்சுட்டு அடுத்த நாள் தோசை வாக்கரிச்சே போட்டிங்கன்னா இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி நான் பாதி அவல் போடுறேன் ஸோ போட்டாச்சு இப்போ தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போடணும் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அரைக்க வேண்டியதான் மாவு பார்த்திங்களா நல்லா கண்ணுக்கு மை இட்டுக்கிற மாதிரி ரொம்ப நன்னா வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு நம்ம வந்து ஃபெர்மண்டேஷனுக்காக வெளியில் வைக்க போகிறோம் உப்பும் போட்டாச்சு இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு அப்படியே வெளியில் வச்சிட்டோன்னா இல்லை எங்கேயாவது சூரியன் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் வச்சோன்னா இன்னும் ரொம்ப நன்னா சீக்கிரமாகவே பொங்கி போயிடும் ஸோ வாங்க இதை வந்து நம்ம பவுலில் மாற்றிட்டு ஃபெர்மண்டேஷனுக்கு வச்சிடலாம் ஸோ மாவை வந்து நம்ம பவுலில் மாற்றிட்டோம் இப்போது இது நல்லா எட்டு மணி நேரத்துக்கு நல்லா பொங்கியாச்சு கூட பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் செட் தோசைக்கு அப்போ தான் வாக்குறதுக்கு நன்னா வரும் ஸோ இந்த மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கல் சூடாகட்டும் ஸோ கல் கொஞ்சம் சூடு வர ஆரம்பித்தாச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட ஆரம்பிக்கலாம் செட் தோசைங்கிறதே கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் அண்ட் என்ன மாதிரி கொஞ்சம் குண்டாக தான் இருக்கும் என்றைக்குமே ஸோ கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுடலாம் அவங்கவுங்களோட இஷ்டம் நல்லா விட்டிங்கன்னா நிறையா விட்டிங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட்டாக வரும் செட் தோசை நான் கொஞ்சம் மீடியமாக விடுறேன் இன்றைக்கி நல்லா திரும்ப ஆரம்பிச்சிடுத்து உங்களுக்கு செகப்பாக வரணும்னா நீங்கள் செகப்பாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ செட் தோசை ரெடி ஆயாச்சு ரெண்டு பக்கமே நல்லா அழகாக இதாயாச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இதை வைக்கிறச்சவே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சிங்கன்னா அழகாக பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து இது கூட வந்து சட்னியும் சாம்பாரும் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் குருமா கூட பண்ணலாம் இல்லாட்டி தக்காளி தொக்கு பண்ணலாம் அந்த மாதிரி உங்களோட இஷ்டம்தான் அது ஸோ உங்களுக்கு இந்த செட் தோசை பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மறக்காமல் சஞ்சீவ் கபூர் கசானாக்கு லைக் பண்ணணும் ஷேரும் பண்ணணும் கமெண்ட்டும் பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப்பும் பண்ணணும் அடுத்த ரெசிப்பியோடு உங்களை கூடிய சீக்கிரம் பார்க்குறேன் பாய்